、あの、近々顔出しをしようかなって思ってます。皆様様お疲れ様です。青さんです。今回は皆様にご報告があってこちらの動画を撮影しております、えー、私来年の1月の1日から育児休業を取ることになりました、えー、なぜ育児休業を取ることになったかと言いますとついに奥さんが爆発してしまいました爆発,しし爆発って言っても<笑>とかっていうような、あの、爆発ではなくって、まあ、経緯を説明しますと、以前から動画ではちょこちょことお伝えはしていたと思うんですけど、えー、私、約3年半、名古屋に住んでいました。で、えっ、ー、と、私と奥さんは2人とも関西人なんで、その3年半名古屋に住んでいたって言っても、やっぱり友達とかが、あの、いるわけではなくって、えー、ラッキーなことに、えー、子供を授かることができたので、この子供ができたタイミングで今関西に帰ってきている状況になってます。関西に帰ってきたからといって、えー、奥さんが友達と一緒にあのたくさん遊びに行けるわけでもなく、やっぱりあの子供の世話ってほとんどがあの奥さんがしてくれているわけなんですね。育児も大変なんですけど、その上家事もしないといけないということで、どんどんとストレスが溜まっていて、まあそれが原因なのかなって個人的には、えー、考えてます。こんな制度あるけどよかったら使ってみるで、奥さんに聞いてみたら、じゃあぜひ使ってみようかっていうことで、今回育児休業を取ることになりました。もちろん、奥さんが全て悪いっていうわけではなくって、えー、私も、あの、毎日会社に行っていて、会社から帰ってきたら、まあ、あの、お風呂に入るじゃないですか。で、ご飯を食べます。で、その後に動画編集をやります。まあ、撮影をしたりっていうのもありますけども、えー、その中で、子供とやっぱり、あの、遊べる時間っていうのが、多く見積もっても1日2時間しかないわけなんですね。今、娘が、えー、生後8ヶ月になるんですけど、この新生児乳児の期間って、本当に貴重な時間だと思ってます。自分では本当に遊んでいるだけっていうふうに思っているんですけど、この育児休業の期間に、もっともっと子供に対してできることを増やしたいなって思ったっていう感じです。なので、まあ、奥さんと考えが一致したっていう感じですかね。ちなみに、取得した期間は3ヶ月間、育児休業を取ることになりました。それでは簡単ですが、育児休業について皆様にお話ししたいと思います。まず、育児休業って長期間じゃないと取れないって思っている方はすごいたくさんいらっしゃると思うんですけど、実は育児休業って1日から取得することが可能です。子供が生まれる予定日から、えー、子供の1歳の誕生日の前日、この1年間で育児休業を取ることが可能になっていまして、その間のお給料はもちろん会社から払われるわけもなくて、えー、雇用保険から、えー、育児休業給付金という形で支給される形になってます。最初の半年間は 67%、えー、残りの半年間は 50% という感じで、えー、間近のお給料から、まあ、あの算出されて、それだけの給付金が支払われる形になってます。先ほど 67% ってお伝えしましたけども、この 67% の給付金の中には、間近で稼いでいたお給料の中の残業代、あとは交通費、えー、あとは各種手当等も含まれるみたいで、ここが一番ミソなんですけど、給付されたお金には社会保険がかかりません。なので、実質、えー、先ほど 67% とお伝えしたところが、8割ぐらいの、あの、給付金がもらえるっていう仕組みになっているみたいです。企業側も、あの、男性が育児休暇を取ると、まあ、中小企業の方が、あの、金額的には上がるみたいなんですけども、国から助成金っていうのがもらえるみたいなんで、よく言えばウィンウィンな感じ。<笑>まあ、こんな制度になってます。最後に、育児休暇中に何をしようかっていうのを少しお話しさせてください。えー、まず育児休業を取るので、もちろんあの娘を保育園に入れようっていうことも考えてまして、奥さんにはちょっとお仕事に出かけてもらおうかなと思ってます。まあ、年収100万円以内で抑えないといけないので、だいたい週3ぐらいですね、あのお仕事にちょっと出かけていただいて、えー、その間にあの保育園をちょっと探していこうかなと思ってます。あとは時間がすごいたくさんあるので、まあ、家族で旅行に行ったりとか、僕の大好きな水族館に行ったりとか、あとね、これ都市伝説なんですけど、なんか小さい子を動物園に連れて行くと免疫力が高まるとかっていう都市伝説、皆さんご存知ですか僕ね、結構そういうの信じてるんで、まああの子供を連れてちょっと動物園にも行こうかなって考えてます。でですね、まあこれも一応本題のうちに入るとは思うんですけど、あのずっと僕考えていることがありまして
、まあ、今回こういう画角で撮っているのでまあ、うすうす勘のいい方は気づいてるかもしれないですけどあの近々顔出しをしようかなって思ってますで顔出しをするにあたって、えー、僕 YouTube も今でだいたい1年半ぐらい続けてるんですけど、まあ、1年半続けた YouTuber がいきなりこマスクとかこんにちはとかやるんでも別にいいんですけどなんかねもったいないじゃないですかなので顔出しをするきっかけが欲しいんですよでそのきっかけを作るためにちょっと行動に移そうと思ってますえー、もちろん、あの、何をするっていうのは内緒なんですけど、まあ、近々ちょっと行動に起こすので、まあ、どれくらいのタイミングになるかちょっと未定なんですけど、まあ、顔出しをするための行動っていうのを、あの、これからちょっとずつ、あの、行っていこうと思ってます。青さんの休日ああ、ついに言ってもうたな、こいつ。口に出したからにはもう絶対にやってしまうなあかんやつや。いや、でもあれあれ、いつになるかわからへんって、こいつ保険かけ取ったところがやっぱちょっとミスだと思う。っていうかなんかお前、でかなってないいや、ちょっとふっくらしたくらいと思うねんけどな。っていうかさ、君の方が全然でかいよ。俺の話はええねん。わかった。ほんなら、お前のこと言うけど、実はな、っていうかまんまな、俺が喋ってるのままな、カメラお客様は、キングだよ、キングだよ、キングだよ。育児休業中も、ちょこちょこと YouTube はやっていこうと思っておりますので、変わらぬ応援、ぜひよろしくお願いいたします。この動画良ければ、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えー、年末忙しいと思いますが皆様良いお年をお過ごしください今年も一年ありがとうございましたあおさんの休日でした良いお年を